simulizi Salma sehemu ya 13 Salma akiwa nyumbani kwake wakati huo mchaga ameshaingia ndani na mwenye mwingi wa hasira anatumia ujumbe wa simu na rafiki yake Sikito akimtadharisha kuhusu ujio wa mchaga Salma alianza kuiona hatari iliyoko mbele yake jinsi anavyomwangalia alianza kuamini kuwa ni kweli hajaje kwa heri kama ambavyo alimzoea Aliamua kufanya ujanja wa kuwage kwenda kumnunulia soda ili ajisalimishe. Lakini kabla hajapiga hatua hata mbili akavutwa mkono na mchaga aliyegeuza shingo na Salma alikutana na uso kwa uso na mchaga akitoa kisu. Simulizi hii ya Salma imetungwa na mwanadada Mahili Bido Makwinya ambaye unaweza kumpata kupitia nambari ya simu 0714 002892 lakini pia unaweza kusoma hadithi alizoziandika kupitia Facebook page ya Tungo Zabido like page yake ili uweze kupata simulizi ambazo zipo na ambazo ataendelea kuzitoa kupitia page yake hiyo bila kusahau simulizi mix entertainment wao ndio waandaaji wa simulizi hii ambayo unapata kuisikia na ndio walionipa kazi mimi Mr. Director Owen kuweza kusimulia lakini wao unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu 0712550163 unaweza kupata kazi zao nyingi nyingi zilizoandaliwa ndani ya YouTube channel ya Simulize Mix tembelea YouTube channel ya Simulize Mix subscribe sasa ili uweze kupata muendelezo wa simulizi hii na nyingine nyingi zinazoandaliwa na Simulize Mix Salma aliamua kujigeuza mwili mzima ili akabiliana na jambo lililopo mbele yake. Salma alitupia simu yake kitandani na kutumia mkono wake wa kushoto kuishika mkono wa mchaga ambao ulikuwa umeshika kesu. Alifanikiwa kuzuia mkono huo na kesu kilirondokea chini ya meza mara baada ya Salma kusukuma mkono wa mchaga ila mwanaume ni mwanaume tu. Mchaga alimsukuma Salma na kwa vile hakuwa na balance Salma aliongea kwenye ndoza maji. Mchaga aliona sasa amepata wasaa mzuri wa kumvamia Salma. Mchaga alinama chini na kuokota kisu na kuelekea kule ambako Salma alidondokea. Lakini wakati huo tayari Salma alikuwa amefanikiwa kujiinua ila bado alikuwa katika harakati za kusimama. Kabla hajasimama wima mchaga alikuwa amekwishafika eneo lile la kumshambulia na kumkabili Salma. Salma aliamua kutumia nguvu zake zote kama njia ya mwisho ya kujiokoa na mtoaro yule aliyeko mbele yake. Salima akiwa chini na mchaga juu akingania kumtia kesu Salima maeneo ya kifuani. Salima aliamua apeleke mdomo wake haraka ya sekunde kwenye mkono wa mchaga na kufanikiwa kumngata kisawa sawa. Kinendo kile kilimpa mchaga maumivu alitupa kisu kwa mara ya pili na kuanza kumtia mangumi ya usoni Salima. Kwa vile bado Salima alikuwa chini aliyapata vilivyo mangumi hayo na kumsababisha kuanza kutoka na damu puani na mdomoni. Salma alianza kuhisi harufu ya umauti kimnyemelea. Hakuwa tayari kuona na uliwa na mwanaume kama mchaga. Alitumia tena nguvu zake na kujifurukuta. Alitumia tena nguvu zake alifurukuta na alimtupa mchaga upande wa pili na pembeni ya zile ndoo kulikuwa na kisturi kidogo ambacho huweka ndoo ya maji ambayo kwa wakati huo ilikuwa imedondoka. Salma alivuta ile suli na kumtupia mchaga na ilimpata vilivyo kwenye mbavu zake. Salma aliona bola atoke nje ikiwezekana akaombe msaada. Ile anataka kufungua mlango alivamiwa na mchaga na alidondoka wote chini kama magunia ya mchele tena kwa kishindo. Kumbe wakati huo mchaga alikuwa amefanikiwa kukimiliki tena kile kesu kwa awamu nyingine na hatimaye alikiingiza kesu upande wa kulia wa kifua cha Salma kwa bahati nzuri tu kilipita pembeni ya kifua maeneo ya kwapa la kushoto. Kisukile kilimfanya Salma apige mayowe hata kusababisha nyumba za majirani kushtuka. Ingawa kwa majirani walishasikia mikimikiki ya mle ndani ila walijua ni ugomvi tu wa kimahaba wa mtu na mpenzi wake. Na mara nyingi uswahilini kama kule huwa washtuki sana maana unakuta kati ya nyumba kumi basi kama nyumba si tatu au nne huwa ni kawaida ya kupigana pigana. Mama nakufa. Ni yeye pekee aliyotoka midomoni mwa Salma, lakini alifanikiwa kujiokota na kumdondosha mchaga huku kisubalo kikiwa kimeshikilia kwa hapa. 
Salma alinua kichwa chake wakati huku ameloa damu vibaya. Ameanza kuhisi uchizi ukimpanda kila anavyoona damu inatoka. Alingata sikio la mchaga ambaye wakati huo alikuwa chini na Salma akiwa juu yake utazani wanacheza kidalipo. Salma alinyang'ania sikio na hakutaka kuganduka huku mdomo umejaa damu. Salma aliamua kufanya hivyo huku akiona kabisa mwisho wa maisha yake umeadia. Ume, umenikata umenikata sikio ms. Aliongea mchaga huku akishindwa kumalizia maneno na alikuwa akijiokoa kutoka kwa Salma ili amfanye kitu kingine. Lakini Salma hakungatuka juu ya mchaga japokuwa wakati huo nguvu zilianza kumuishia. Ilifikia hatua Salma akaishiwa nguvu na kumfanya mchaga apate urais wa kumtupa Salma chini. Sasa alikumbuka kuwa bispisi aliiweka kwenye mfuko wa nyuma wa pensi yake aliyovaa. Anaweka mkono mfukoni ili achomoe bispisi mara mlango unafunguliwa kwa nguvu na majilani wa Salma wanaingia. Wanakuta chini damu imetapakaa na mchaga akiwa juu ya Salma huku naye damu zikimiminika toka sikioni mwake. Mwizi! Mwizi! Zilikuwa ni sauti ya jilani zake Salma. Mchaga aligeuka nyuma kuona watu wakiingia ndani wakipiga mayoe ya mwizi. Alinyanyuka na kutafuta upenyo ili akimbie lakini hakuweza maana mlangoni watu walikuwa wameshaziba. Bila kuuliza wala kuoji mchaga alivuru na kijana mmoja na kudondoshewa nje ya chumba na kuanza kupewa kisago kikuu. Akujitetea wala kuongea chochote alipigwa na wananchi wenye asila kali na mchaga alivyoona hapa akifanya masiala atazikwa tandale wakati yeye anaishi kawe. Mchaga alipiga mahesabu na kwa haraka haraka aliamua kurupuka kwa mbio huku akipita katikati ya miguu ya baba mmoja ambaye kipindi wenzie wanampatia kipigo. Mchaga yeye alikuwa akiongea ongea na kushinikiza kipigo kiendelee kwa mchaga ambaye hawakumjua na alimjua ni mwizi japokuwa hakuwa kimazingira ya wizi. Huku mchaga akifanikiwa kutoroka katika kundi la watu saba walioshiba. Majirani walikuwa wameshaita bajaji kwa ajili ya kujaribu kumkimbiza Salma hospitali kuona kama kuna uwezekano wa kuokoa maisha ya dada huyu ambaye kwa wakati huo hakukuwa na majibu rasmi kama ni mzima au ameshakata kamba. Zogo zikaanza kuzagaa mtaa mzima huku wengine wakiendelea kumfukuzia mchaga aweze kujibu mashtaka lakini wakati huo alikuwa amesha kwisha kukimbia. Ndani ya hospitali ya Magomeni Salma akiwa anapatiwa huduma ya kwanza mara baada ya zoezi la kutafuta pia kufidhi kupatikana. Majilani ambao aliwapata walikuwa wema kiasi cha kumshughulikia na kuanza kutafuta watu wa karibu na Salma. Jilani mmoja ambaye alibaki nyumbani kwa Salma alifanikiwa kuiona simu ya Salma akafungua upande wa message na kufanikiwa kukuta message za mapenzi na aliamua kuchukua hiyo namba na kupiga kwani aliamini atakuwa mtu wa karibu na Salma. Ti, ti. Upande wa pili simu inaita hadi inakata. Anajaribu kwa mara ya pili na ya tatu bila mafanikio. Hakukata tamaa, aliamua kuangalia namba nyingine, aliona namba iliyosaviwa shemeji. Bila kujua pia ni nani au ni wapi walipiga kwa bahati nzuri ilipatikana na safari hii aliamua kutumia simu ya Salma mwenyewe. Eh, niambie Salma Ilikuwa ni sauti kutoka upande wa pili. Samani, mimi sio Salima ila mwenye namba hii amevamiwa na sasa hivi amepelekwa hospitali ya Magomeni. Jirani aliongea kwa haraka bila kumeza mate wala kumpa nafasi mwenzie. Alimaliza kuongea kisha alikata simu na kuchukua simu hiyo na kutoka nje. Kumbe ambaye alipigwa safari alikuwa ni Hamis ambaye Salima alikuwa akimuita kaka ila kumbe kwenye simu alisevu shemeji. Hamisi alishitushwa na taarifa ile tena kuhusu kuvamiwa na pindi alipotaka kuuliza vyema ajue undani hakuwahi bali mpangaji alikata simu. Hamisi hakuwa na jinsi na kabla ya kumwambia Rajesh aliamua bora aende mwenyewe haraka hospitali ili kujua ni nini kinaendelea juu ya Salma. Alitoka nje na kuchukua taksi hadi hospitali. Alifanikiwa kusaliana mapokezi na kutambua uwepo wa jina Salma na aliambiwa mahali ambapo alikuwa. Hivyo ilibidi asubiri. Wakiwa wamekaa katika benchi na, na 
Wakiwa wameka katika benchi na wadada fulani aliamua kuipiga tena namba ya Salma alichangaa kuisikia ikiita karibu yake. Ikabidi aanze mazungumzo na yule dada kuuliza juu ya yote ambayo alitokea. Kiufupi yule dada alieleza mwanzo mwisho tangu pale alipogundua kama kuna hata fulani ila hakujua chanzo cha fulani. Hamisi alizidi kustaajabu juu ya aliyotokea ingawa bado hakupata taarifa kamili. Huku akiwa bado anazungumza mara Nesi alikuja kuuliza ndugu wa Salma. Walinyanyuka na kuelezwa kuwa Salma inabidi apelekwe mwe mbili haraka iwezekanavyo kwa hiyo watu wawili au mmoja ajiandae. Hamisi alimgekea yule dada na kumuomba aondoke na Salma kisha ampatie mawasiliano yake na aliahidi kumtafuta kwa sasa anataka aweke vitu sawa. Jirani wa Salma aliongozana na Nesi na waliondoka kuelekea Muhimbili. Wakati huo Hamis alibaki akiangalia gharama za matibabu. Zilizobaki hapo alilipa na aliamua kwenda moja kwa moja nyumbani kwa bosi wake kumwambia juu aliyotokea na kuyaona japokuwa ilikuwa ni usiku. Ndani ya nusu saa alishafika kwa bosi wake ambaye alimkuta Sebleni akiwa na familia yake wakiangalia vipindi mbalimbali katika mbali television. Hamis mara baada ya kumsalimia alimnongoneza kitu Rajesh waliongozana hadi kibarazani nje na Hamis alimwambia yaliyojiri Rajesh. Bila ya kutegemea Hamis alimuona Rajesh kijacho chimbamba kimtoka na haraka aliingia ndani na kutoka nje na funguza gari. Na Hamis alishika uskani safari ilianza kuelekea Moimbili hospitali. Iliwachukua muda dakika saba kuingia ndani ya hospitali hiyo na Rajesh alifanya mawasiliano na baadhi ya madaktari bila kuchelewa Salma aliingizwa chumba cha upasuaji kwa sababu kile kisu kilizama sana na hata kusababisha jeraha kubwa ingawa bado wakati huo usalama wa Salma ulikuwa ni mdogo sana yaani nusu kwa nusu kutokana na kumwaga damu nyingi sana Hadi anaingiza chumba cha upasuaji Rajesh hakufanikiwa kumuona Salma ingawa tayari walishona na rafiki wa Salma ambaye alimleta hospitali. Rajesh alijawa na simanzi na hofu kubwa moyoni hata kumfanya ashinde kukaa wala kusimama zaidi alikuwa akizungusha zungusha macho yake yote yakiangaza kuangalia kama kuna dalili ya daktari kuja kumpa taarifa yoyote. Wakati huo Hamisi alikuwa amekaa kwenye kiti huko moyoni akizidi kumwombea shufua msichana Salma. Rajesh chukua kujizungusha zungusha na kutembea tembea kwenye koridoro linalolekea jengo la upasuaji. Anashitushwa na simu iliyokuwa ikitetemeka mfukoni mwake. Anatoa na kuona nani anayepiga anakuta ni mkewe. Anapiga. Rajesh anasogea pembeni na kusikiliza. Huku akiwa tayari ameshavurugwa mara anakutana na sauti yenye ukali sana ikimuuliza. Uko wapi wewe hadi sasa hivi? Nakuja. Hakutaka kujibu sana. Unakuja saa ngapi wakati nasikia upo kwenye sehemu tulivu kabisa? Rajesh baada ya kuona mkewe anahamaki aliamua kukata simu. Alichukua simu na alimtumia message kumwambia yuko posta kwa rafiki yake kuzungumza biashara. Wakati huo akiandika ujumbe mkewe alimpigia Hamisi na kumuuliza yupo wapi. Kumbe wakati huo Hamisi alitoka nje kuongea na simu. Na mara alipokata simu, simu ya mke wa Rajesh iliingia hewani. Hamis, wewe uko na baba Samil? Ndi, ndiyo niko naye. Hamis hakutaka kuongopa kwa hilo kwa sababu wakati wanatoka mkewe Rajesh aliwaona. Mko pande wapi nyinyi? Swali zito lilimkuta masikio. Swali zito lilitoa masikioni mwa Hamis na kumfanya aanze kujikanyaga kujibu. Akiwa bado anatafuta namna ya kujibu, aliulizwa tena na tena kwa ukali. O, hospitali mama Nani mepeleka hospitali gani? Mke wa Rajesh alizidi kuuliza kwa hasira na, na wakati huo ilikuwa mida ya saa sita usiku. Muimbili Hamisi alijikuta akiropoka ukweli kitu ambacho kilimstua pia na kujikuta akikata simu utazani yeye ndo aliyepiga. Hamisi aliishiwa pause na aliamua kuweka simu kwenye mfuko na akarudi ndani. Alimkuta Rajesh bado akiwa amesimama ila alichofanya Hamisi hajasema. <coughs> ila alichokifanya Hamisi hajasema kwa Rajesh kama mkewe alimpigia maana alijua ameshaharibu na kwa jinsi ambavyo anamfahamu mke wa Rajesh kwa wivu na ukorofi kivyoyote vile angetia timu muda si mrefu. 
Hamisi alihangaika Hamisi alihangaika peke yake huku akiwaza ni nini afanye? Aliamua kumwaga bosi kwa ananda nje kusubiria. Kumbe alikwenda kujitega tu makusudi ili akiona gari ya mke wa Rajesh tu ajue jinsi gani angetatua tatizo maana alihofia kama bosi alihofia kama bosi wake angekuja kugundua kuwa alisema ukweli basi ungekuwa msala mkubwa. Hamisi aliaga na kutoka nje huku akiwa anaevuta pumzi ile anaishusha tu gari ya mke wa Rajesh inapaki mbele ya mjengo huo. Jamani mimi ni msimuliaji tu sio mtunzi. Ningekuwa mtunzi mimi mwenyewe nadhani ningeweza kuambia movie gani ambayo iliendelea hapa. Labda ningeweza kusema kwamba mke wa Rajesh kaingia kamata Rajesh ipige ngumi teke naye choma kisu nenda lazo huko ndani. Hapana lakini mtunzi ni mwanadada Bido Makwinya amesema itaendelea. Hivyo basi tukutane katika sehemu ya 14 tujue anatuambia nini hapa. Mke wa Rajesh kafika hospitali aliko lazo Salma. Kumbuka Salma ni mbaya wa mke wa Rajesh toa alikuwa anafanya kazi kwake alikuwa na muisi. Aliyokuwa na hisi yamekuwa. Sasa ni nini kitakachotokea? Mara baada ya kugundua kwamba Rajesh yuko hospitali tena kamleta Salma. Ehe. Miso mvivu kutana nami katika sehemu ya 14 ya simulizi nzuri itwayo Salma.